Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Shogun 2. Oggi carico due, due partite, quindi su un video ci saranno due partite. E la prima è contro Kennedy 163. Ecco raga, questo è il mio esercito, queste partite le ho fatte un po' di tempo fa. Adesso ho già cambiato ancora e ho un esercito un po' diverso. Comunque, ho sei fanterie imperiali, e un caccio con moschetto a miccia e quattro cavallerie. Tutte e quattro chi con Yari. Più il mio generale che è di livello 5. Ecco il mio avversario che è di livello 3. C'ha 1, 2, 3, 4, 5 fucilieri di Tosa. Quindi eh, sono forti perché hanno una portata maggiore rispetto alla fanteria imperiale. Poi c'hanno i cannoni Parrot. E, e basta. Forse anche della cavalleria nascosta. Ma adesso vediamo perché non mi ricordo. Comunque raga 6 fucilieri di Tosa, non 5. Io mi preparo con la cavalleria. Ne sposto 2 a destra e 2 a sinistra. Intanto con la fanteria, e eh, scusate, con l'artiglieria sta cominciando a sparare e un'unità è già quasi in fuga, una delle mie, porca miseria. Raga, inizia la schermaglia, chiaramente lui è avvantaggiato perché ha una portata maggiore, io arrivo adesso. E già due unità, anzi tre unità rischiano la fuga, adesso devo avvicinare anche il generale, perché se no non ce lo farei assolutamente la chiamata raccolta, se no rischio di perdere l'unità subito. Intanto due, le due cavallerie le sposto nel suo fianco destro ecco lui non aveva cavalleria ragazzi questo è stato il mio punto il mio punto a favore perché posso tranquillamente andare sia a destra che a sinistra posso attaccarlo e quindi alla, alla fine non avendo nessun modo per difendersi possono andare in fuga le sue unità Signore, le sue unità di fucilieri ecco questo attacco. è un, proprio una cosa che consiglio mai e poi mai se fare un esercito di sola di soli fucilieri di soli scormagliatori cioè è impossibile non hai difesa Adesso che attacco i suoi cannoni Parrot, cioè proprio non, non, non ha difesa, e alla fine non hanno neanche sparato praticamente i miei fucilieri a confronto suo. Adesso qua ho altre, due, altre tre cavallerie. Ecco, fuori anche, fuori anche la, i cannoni Parrot. Ormai sto attaccando il generale, ormai raga la partita è vinta. Cioè... Eh, se, non è, se lui, eh, non so, tipo metteva almeno una, una cavalleria o due. Probabilmente l'avrei perso sta, sta battaglia Avete perché i fucili erano, erano migliori i suoi. Poi avevo l'artiglieria la, la, e invece non avendo difesa ho potuto attaccarlo con la cavalleria e vincere comodamente la partita. Ecco, sto sparando anche la mia cavalleria, che bello. Così. <ride> e niente raga, la, la prima partita è stravinta. Ecco raga, la seconda partita sono contro PC 111 2108. Madonna che nick. Questa mi pare sia nella stessa, nella stessa mappa, incredibilmente. Sono tutte quante classificate e mi pare nella stessa mappa di prima. Quindi molta fantasia. Esercito uguale a quello precedente. 6 fanterie imperiali, un moschetto a miccia, 4 cavallerie con, con Iari e il generale, sempre di livello 5. Esercito del mio avversario, molto forte. C'ha un, una fanteria di marina super uppata, una roba devastante. Poi c'ha 4, 4 orsi neri. E due cavallerie chi con Yari, una molto pata. E anzi, tre cavallerie con Yari, no, due con Yari e una con revolver, sempre upata. E un lanciere di leva e il generale. Ecco, lui ha già iniziato la schermaglia perché con, con la fanteria di marina ha una portata maggiore e già mi ha fatto fuori due unità del generale. E adesso comincio anch'io. Io comincio sempre dopo perché devo sempre io avanzare. Non sa perché loro camperanno sempre. Vaffanculo, ma. E inizia la festa. E la fanteria imperiale è più forte degli orsi neri, però quella, cioè la mia preoccupazione era nella, nella fanteria di marina. Ok, mettiamoci dal punto di vista del mio avversario. Con tre unità di fanteria imperiale <ride> sto attaccando la sua fanteria di marina perché me la devo togliere dalle balle. C'ha 96 in precisione, 92 in abilità di ricarica, quindi sono dei mostri. E con le cavallerie comincio ad andare verso destra. E verso sinistra, ai lati del, del, dell'avversario per, per metterlo in difficoltà. Intanto sto attaccando, sto attaccando la fanteria di Marina che sta andando in fuga, benissimo. Questa è una cosa molto molto importante. 
il suo generale ha già perso 6 unità, la protina avanti, pazzia pura, pazzia allo stato puro, intanto attacco alla sua destra con le due mie cavallerie. E adesso sto andando anche a sinistra per colpirlo anche di là. Ormai ho il vantaggio adesso perché gli orsinieri sono più scarsi nella fanteria imperiale, quindi anche questa partita è quasi vinta ormai. Adesso sto, sto beccando anche il generale. Ormai il generale, sì, sempre qua in realtà, sempre 4 su 10. Ecco, le mie cavallerie sono andate in fuga. Un'unità sta scappando dal campo di battaglia, signore! Però ne ho ancora due. C'è sfruttato anche il bosco, il mio, il mio avversario. Però ho comunque un vantaggio, perché ho il moschetto a Mice, che comunque è una buona portata. E la fanteria imperiale, che invece è più forte degli orsi neri, infatti stanno tutti quanti in fuga. Qua c'è ancora la mia cavalleria, sta resistendo al massimo, grande. Ma no, raga, bug ancora, non, non ci posso credere. Allora, come è finita la partita? Questa cavalleria ha battuto questa, eh, questa qua, questa altra cavalleria. Ha attaccato il, um, la fanteria orso nero e l'ha mandata in fuga. Intanto il mio moschetto amicia, mi pare, anche lui è andato in fuga subito. Sono rimaste queste quattro, queste quattro di anzi tre perché un'altra è nata in fuga di, di fanterini imperiali, praticamente con, con le restanti tre del generale ho mandato in fuga le, lo Iari e le unità, di, e le unità di, di Orso Nero. Con il mio generale invece ho colpito il suo ed è andato in fuga. La grande linea è questa la battaglia, però ragazzi è impossibile, ci sono sempre questi bug quando non si possono veramente più fare le play di, di Shogun 2. Niente raga, mi dispiace questa ultima battaglia un po' così alla cazzo che si è bloccata. Alla prossima una, una bella partita se non è buggata, un 2 contro 2. Io, eh, Vetus Mill, eh, che è un uomo che è adulto, ho giocato con lui contro Ghost e me. È una partita molto interessante. Buono raga, alla prossima. Ciao!